ടു ക്രിയേഷൻ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്ത് സെം ബി ബി എ ആൻഡ് ബി കോമിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഷ്യൂസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർ മാർക്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി റീഷ്യൂസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ കറണ്ട് റീഷ്യൂ കറണ്ട് റീഷ്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ട് ആസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ദെൻ കറണ്ട് ആസറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം കറണ്ട് ആസറ്റിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് സേബിൾ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ഇൻവെൻറ്ററി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടേം ഓഫ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഷോർട്ട് ടേം അഡ്വാൻസസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഡിവിഡൻ പേബിൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ദെൻ കറണ്ട് റീഷ്യൂരെ ഐഡൽ റീഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ ഈ ഐഡൽ റീഷ്യൂൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു റീഷ്യൂ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം ക്യുക്ക് റീഷ്യൂ ക്യുക്ക് റീഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എന്നും കൂടി പറയാം ദെൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യുക്ക് ഓർ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ദെൻ ലിക്വിഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെൻറ്ററീസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ലിക്വിഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയാലും അതിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയാലും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐഡൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യു ക്രേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോറി ഒരു റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ദെൻ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ദെൻ അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് ദെൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കറിയാ കാര്യം അപ്പോൾ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ സോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ദെൻ എക്സ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബില
current ratio is the acetous ratio, acetous ratio is the quick ratio or liquid ratio. Then current liability is 50,000. Find out current asset, liquid asset and inventory. Okay. We have the current ratio. Now we have the current ratio is equal to current ratio equation. We have current asset divided by current liability. So current ratio is 2.5 is to 1. Now we have 2.5 equal to. Current asset is not available. Current liability is 50,000. So, we have current asset 2.5 into 50,000. That is the close multiply. So, we have current asset value. Okay, so current asset value is 1,25,000. Okay, then at the base, we have to look at the liquid ratio or asset test ratio is 1.5. That is the same thing. Liquid asset is not available, then current liability is not available. Okay, that is the basis of liquid asset. That is the cross multiply. 1.5 into 50,000. That is equal to 75,000. Okay, then that is equal to inventory. That is the same thing. Inventory is not available. Inventory is not available. Current asset minus liquid asset. Inventory is not available. Equation. Okay, then current asset in the value we get 1,25,000. That 1,25,000 is now get liquid asset 75,000 less say that we get 50,000. Okay, so we have to do this problem. So we have to do this ratio. 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 Okay, next step we have to do this problem. Apple Company Limited. Uh, current ratio is 5.5 is to 1. Quick ratio is 4 is to 1. Inventory rupees 30,000. What are its current asset, quick assets and current liability? If we have the inventory or stock. Okay, so we have the ratio of inventory value. We have the quick asset and current asset. That is the current liability. So, current ratio is 5.5 is to 1. We have to the अपने बारे में तो नए दिनों तोटे मुन्ने तब रोबल थी ले इंगेने रेशो तो अंदर करेंगे ना नमले कारण लायबिलिटी है ना एक्स साइड टक आंसर जब वन एक्स ले लेता अंदर कल द सो 5.5 एक्स आना कारण डेसेट टक कारण लायबिलिटी का पोर्शन वन एक्स आना ओके तो ना तो बोलते हैं क्यूब क्रेशो है क्यूब so, current asset in the portion, we have already done this ratio. So, 5.5x minus 4x is the cube asset in the portion. So, minus 4x. Then, inventory 30,000 equal to. This is the random difference on 1.5x. Okay. Then, what do we do? X in the side of the side. 1.5 is the number. இவுடைக்கு வேறும்போ, divided by 1.5. 30,000 divided by 1.5 equal to x. Then x equal to 20,000. x வர நான் இங்கள் நம்மல் பார்ந்தும் நாய்த்தும் எந்தானு? Current liability. So therefore, current liability is equal to 20,000. Then current asset வர இந்த எந்தானு? 5.5x. So 20,000 into 5.5 current asset வேறும். Then cube asset வேறும் இந்த வேறும் 4x. So 4 into 20,000. That is equal to 80,000. இப்போது நம்மில் இங்கனியான் பிரோப்பிலம் செய்யின்டுத்து அப்போது நம்க்கு தன்னட்டுல்லதியின் அதைது ஏதின்டு வேல்யும் அனு தன்னட்டுல்லது இவ்விடை inventoryல வேல்யும் தன்னட்டுல்லது so inventoryல equation அனு நம்மிலுடை அப்படி செய்யின்டு inventoryது வருணையின்னா current asset minus cube asset அப்போது நம்க்கு தன்னட்டுல்ல இதின்டை values, current asset name, quick asset name, அது வல்துனே, current liabilities name, values, கண்டுவிடிக்கிந்து. என்ன இத்தில் வெரார்லா, turnover ratio, important item நம்க்கு சோதுக்கியார்லது, debtors turnover ratio சோதுக்கியார்லது, அது வல்துனே, இதின்டை collection period, பத நம்க்கு just அதின்டை equations வந்து நம்க்கு revise சியாம், debtors turnover ratio வந்து வருந்தான் net credit sales divided by average debtors plus average bills receivable, என்ன அது நம்க்கு கண்டு விடிக்கேண்டது net credit sales ஆன். okay, இப்போது நம்க்கு gross credit sales தந்தட்டு sales return அவுட இந்தங்கள் வந்தட்டுந்தங்கள் அல் sales return நம்மல less சேனம். அன்னால் ஆனு நம்க்கு net credit sales கிட்டா. நான் gross credit sales நு வரையிந்து total sales இன்னு 
ക്യാഷ് സെയിൽസ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേമിൽ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ അവർക്ക് എത്ര സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എത്ര കേ ക്യാഷ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പറയുന്നത് ആ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ദൻ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവിൾഡും ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് റിസീവും ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് റിസീവിളും ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആവറേജസ് കിട്ടും അതുപോലെ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എത്ര ഡേയ്സിലാണ് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് മന്ത്സോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഏഷ്യ ദെൻ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പെർ ഡേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരുമിച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിൽസ് റിസേബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർ ട്വൽവ് നമുക്ക് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ ദെൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്യാഷ് സെയിലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യണം അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേണും കൂടി ലെസ് ചെയ്യണം വന്നാലാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക ദെൻ നമുക്ക് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽ ലെസ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽ വരുന്നത് സോ ആ ക്യാഷ് സെയിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് സോ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടി ദൻ അടുത്തത് നമുക്ക് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേണും കൂടി ഉണ്ട് ആ സെയിൽസ് റിട്ടേണും കൂടി ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സോ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഞാൻ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദെൻ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് ഡെറ്റേഴ്സും ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ദൻ ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടൈംസ് ദൻ നമ്മളോട് അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ
divided by net credit purchase into 360 or 12 months. Okay, now we have a problem. Calculate creditors turnover ratio. Above, we have to purchase cash purchase, purchase return, sundry creditors, bills payable, and provision for discount on creditors. So, we have to do that. 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 gross credit purchase. We purchase return less. We gross credit purchase. We have to do total purchase. cash purchase less. We have to do that. We have to do Namka purchase return good less than a purchase return would attract the other twenty thousand dana. So our twenty thousand less say the kind of net credit purchase three lakh sixty thousand kitty. Then Namka, if it opening them, closing them separated than the tilia. For creditors a matra than the product, the bills payable matra than the tilia. So Namla other random goody add a damadi, a Namka than the other than average charicum. So other random goody add a damadi upon Namka eighty thousand kitty. In the equation of the net credit purchase divided by average creditors, including bills payable. Bills payable is included. So, 360,000 is net credit purchase. Then, average creditors is 80,000. So, 360,000 divided by 80,000. That is equal to 4.5 times. Then, average payment period is number of days or months in a year. For 360 divided by 4.5. 4.5 we have already credit in the credit turnover ratio. Then, that is 80 days. Monthly key convert the chain angle, 360 key bagram, 12 months you see. Then divided by 4.5, that is equal to 2.6 months. Okay, well, clear right now. We will discuss the four mark in the ratios which are important questions. Okay, upon the suggestions in the comment box, mention chain. Okay, well, welcome video clear right now. We will discuss the problems that work out. So, next important title or problem next video discuss it. Okay? If you subscribe to the channel, subscribe to the friends. Okay? Thank you.